అందరికి నా నమస్కారాలు అండి ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్న ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్న లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ రాసిన వారు నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి దీన్ని మనం చర్చించుకోబోతున్నాం సహజంగా నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి అని గాని ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి అని గాని మన సమాజంలో ఈ పేరును గనక చెబితే ఎవరికి మాత్రం తెలియదు కానీ ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి అనండి మీకు ఖచ్చితంగా ఆయన గురించి తప్పగా రెండు పేజీలైనా ఆయన గురించి ఖచ్చితంగా చెప్తారు ఆయన లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ అనేది ఒక ప్రసంగం ఆయనకి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అవార్డు అనేది ప్రకటించారు దేనికంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్సెస్లో ప్రకటించారు అయితే ఇవన్నీ ఈ యొక్క అవార్డు గ్రహించడానికి లేదా స్వీకరించడానికి పిలిచినప్పుడు ఆయన ఈ ప్రసంగం అనేది చేశారు ద రోల్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ వాల్యూస్ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇండియన్ సొసైటీ సహజంగా మనం ఇలాంటి అవార్డులు వచ్చినప్పుడు ఏ వ్యక్తినైనా ఏం అడుగుతాం అంటే మీరు ఇంత ఎత్తుకు ఎలా ఎదిగారు ఏం నేర్చుకున్నారు మేము మీ నుంచి ఏం నేర్చుకోగలం అనేదే ఈ యొక్క అవార్డు ఫంక్షన్లలో వాళ్ళు చెప్పగలిగేది అలాంటి ఫంక్షన్లో నారాయణమూర్తి గారు ఏం చెప్పారు అనేదే ప్రస్తుత పాఠ్యాంశం అయిన లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి నేర్చుకున్నాను అన్నారు ఏంటవి వాల్యూస్ వాల్యూస్ అంటే తెలుసు విలువలు విలువల్ని నేర్చుకున్నాను విలువలు ఉంటే మనలో పురోగాభివృద్ధి ఉంటుంది ముందుకు వెళ్ళడం అనేది ఉంటుంది అంతేకాదు సొసైటీ యొక్క క్వాలిటీ విలువ యొక్క పరి మానం పెరగడమే కాదు విలువకి విలువను జోడించగలం సొసైటీ యొక్క విలువని కూడా పెంచగలం ద ఛాలెంజ్ ఇస్ టు ఫామ్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ కమ్యూనిటీ బై బ్యాలెన్సింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ అండ్ దట్ ఆఫ్ సొసైటీ సింపుల్గా ఒక లైన్లో ఈ ప్రసంగం అంతా సారాంశం ఒకే ఒక లైన్ అండి ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ఒక వ్యక్తికి సమాజానికి మధ్య ఉన్న ఏవైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయో ఆసక్తులు ఉన్నాయో అవసరాలు ఉన్నాయో ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా మేనేజ్ చేయడమే అని చెప్పడం జరిగింది ఇందులో లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్లో ఈయన పది విలువల గురించి మాట్లాడాడండి పది విలువలు ఈ పది విలువల్ని నేను సింపుల్గా మీకు ఇచ్చేస్తాను అండ్ దానికన్నా ముందు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే గమనికలాగా మీరు ఇదంతా విన్న తర్వాత ఏమండి మీరు పాశ్చాత్య వెస్ట్రన్ అమెరికన్ను బ్రిటను వీటి విలువలు కాదు మీరు చెప్తున్నది ఇవి సనాతన లేదా పురాతన భారతీయ విలువల గురించే మాట్లాడుతున్నారండి అని మీరు నాకు చెప్తారు ఖచ్చితంగా కానీ నేను ఒకే ఒక మాట చెప్తా ఐ లివ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ నా ఇన్ ద బైగా నేరా మీరేం చెప్తారంటే క్రీస్తు పూర్వం ఈ విలువలన్నీ భారతదేశంలో ఉన్నాయండి అంటారు కానీ నేను చెప్పేది ఒకటే నేను పుట్టింది క్రీస్తు పూర్వం కాదు ఆనాటి భారతదేశంలో ఇవన్నీ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఈ క్రీస్తు శకం ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో భారతదేశంలో లేవు ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో నేను పుట్టాను లేదా ఇరవయో శతాబ్దంలో పుట్టాను అయితే తర్వాత ఏదైతే నేను ఈ యొక్క ఇరవై ఒక్క శతాబ్దంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే నేను అమెరికా కానివ్వండి బ్రిటన్ కానివ్వండి ఇటువంటి దేశాల్లో ఉన్న విలువల్ని నేను నేర్చుకున్న వేటిని చూసి భారతదేశాన్ని చూసి కాదు వెస్ట్ పాశ్చాత్యాన్ని చూసే నేను ఆ విలువలు నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నేను క్రీస్తు పూర్వం పుట్టుంటే నేను భారతదేశ విలువలు భారతదేశంలో నేను నేర్చుకున్నానని చెప్పుండేవాడిని కానీ నేను పుట్టింది క్రీస్తు శకంలో నేను ఎవరిని చూసి నేర్చుకున్నా పాశ్చాత్య దేశాలను చూసి నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ విలువలు అనేవి పాశ్చాత్య విలువలే కాబట్టి పురాతన భారతదేశ విలువలు అంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను అని కరాఖండిగా ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి గారు ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు చెప్పేశారు ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి ఏంటండి ఈ పేరంటే ఇన్ఫోసిస్ ఆయన స్థాపించారు భారతదేశంలోనే ఐటీ కంపెనీలో మనం సర్వీస్ సెక్టర్లో అద్భుతమైన సంపాదన మనం కలిగి ఉన్నామంటే కారణం ఈయన కూడా ఒక ముఖ్య కారకుడు అనమాట ఇప్పుడు మన ఐటీ రంగం చూసుకుంటే టీసీఎస్ మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర సారీ టెక్ మహీంద్ర తర్వాత విప్రో కానివ్వండి ఇట్లాంటి కొన్ని ఐటీ సర్వీసెస్ అందించే సంస్థలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం నారాయణమూర్తి గారు చెప్పిన ఆ పది విలువల్ని మనం చూస్తున్నాం ఒకటి మొదటి విలువ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ టువర్డ్స్ సొసైటీ సమాజానికి మీరు బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి 
ఇవన్నీ నేను వివరిస్తానండి ఒక్కొక్కటి మనకి సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్లో ఏదైతే ఇచ్చారో అవన్నీ నేను ఒక్కొక్కటిగా వివరిస్తాను వివరించడానికి ముందు అసలు ఈ పది పాయింట్లు ఏంటి ఆ పది విలువలు ఆయన నేర్చుకున్నది ఏంది ఆయన జీవితంలో నెరవేర్చుకున్నది ఏంది మాత్రమే జస్ట్ హెడ్డింగ్స్ లాగా చూస్తాం నెక్స్ట్ కరప్షన్ ఫ్రీ రిలేటివ్లీ భారతదేశంతో పోల్చుకుంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈ యొక్క కరప్షన్ అవినీతి అనేది లేనట్టే లెక్క పోల్చుకుంటే ప్రయారిటీ టు సోషియటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ ఈ యొక్క పాశ్చాత్య దేశాల్లో మనిషికి ఉండే ప్రాబ్లం కన్నా సొసైటీ సమాజానికి ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ని అత్యంత వేగంగా వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తారు భారతదేశంలో మాత్రం అలా జరగట్లేదు అకౌంటబిలిటీ జవాబుదారీతనం ఇప్పుడు మనం ఒక ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పని ఎందుకు జరగలేదంటే మీరు వెళ్ళి అడిషనల్ కమిషనర్ గారిని కలవండి ఆయన్ని కలిస్తే మీరు వెళ్ళి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని కలవండి అంటారు మున్సిపల్ కమిషనర్ అడిగితే మీరు వెళ్ళి ఎమ్మెల్యేని కలవండి అంటారు ఎమ్మెల్యేని అడిగితే ఎంపీని వెళ్ళి కలవండి అంటారు ఎంపీని అడిగితే వెళ్ళి సీఎంని కలవండి అంటారు సీఎంని అడిగితే వెళ్ళి పిఎంని కలవండి అంటారు సో ఎవరికి జవాబుదారీతనం లేదు డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ చెమట చుక్క చిందించే దాంట్లో ఆనందాన్ని వెతుక్కోవడం అందులోనే డిగ్నిటీ ఉందని భావించడం భారతదేశంలో అలా పనిచేసే వాళ్ళకి చాలా తక్కువ గౌరవం ఉందని భావిస్తున్నారు నారాయణమూర్తి గారు భారతదేశంలో వీళ్ళకి విలువ ఇట్లా సరిగా అదే పాశ్చాత్య దేశాల్లో అయితే డిగ్నిటీ లే ఆఫ్ లేబర్ అనేది చాలా చక్కగా ఇస్తారు తర్వాత ఇంటిమేట్ ఈవెన్ వితౌట్ బీయింగ్ ఫ్రెండ్లీ అస్సలు ఏ మాత్రం స్నేహం చేయకుండా నారాయణమూర్తి గారు కానీ ఎవరైనా కనపడం కానీ మనం రెండు నిమిషాలు మాట్లాడేసి ఏదో ఒక ఫేవర్ అడిగేస్తాం ఆ నారాయణమూర్తి గారు ఇది కావాలండి మాకు ఇది ఏమైనా అడుక్కోవడం అడుక్కోవడం లాగే చేస్తున్నారు భారతీయులు ఇలా ఉండకూడదు అది తప్పు పాశ్చాత్య దేశాల్లో అయితే కనీసం మనతో ఎప్పుడు తిరిగే ఫ్రెండ్ కూడా మనల్ని డబ్బులు అడగాలంటే జంకుతాడు కానీ ఇక్కడ రెండు నిమిషాల్లో మనతో పక్కన మాట్లాడిన వ్యక్తి ఏదో ఒక ఫేవర్ అడుగుతూ ఉంటాడు తర్వాత ప్రొఫెషనలిజం ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు పక్కగా ప్రొఫెషన్ ఎట్లా ప్రొఫెషనల్ ఎలా చేస్తాడో అలా చేస్తారు టయానికి వస్తారు ఏ పని ఎప్పుడు అయిపోవాలో అప్పుడు అవగొడతారు ఎలాంటి ప్రొక్రాస్టినేషన్ వాయిదాలు వేయడం అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు తర్వాత మెరిటోక్రసీ మెరిట్ ఉన్న వాడికే అందలం అనేది ఎక్కాలి అంతేకాని కుల పరంగానో సామాజిక పరంగానో లేదా ఇంకో డబ్బు పరంగానో ఉన్న వ్యక్తుల్ని అందలం అనేది ఎక్కించకూడదు అంటారు ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు తర్వాత రెస్పెక్ట్ టు కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లికేషన్ ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ రాసి రాస్తే ఆ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏం లేదు నేను పలానా పనిని ఈ ఈ తేదీలోగా పూర్తి చేస్తానని కాంట్రాక్ట్ రాస్తారు కానీ భారతదేశంలో జరిగేది ఏంటంటే దాన్ని ఇంకో ముప్పై రోజులు పొడిగించారు ఇంకో సంవత్సరం పొడిగించారు ఇంకో ఐదేళ్లు పొడిగించారు అని మాటి మాటికి పొడిగించుకుంటూ పోతూ ఉంటారు పక్కగా నిజాయితీగా ఆ సమయంలోగా ఆ పనిని ఏమాత్రం కంప్లీట్ చేయరు అందుకే భారతదేశం వెనకబడి ఉంది తర్వాత ఇంటెలెక్చువల్ ఆనెస్టీ ఏదైనా కానీ మనం నిజాయితీగా ఒప్పుకోవాలి కానీ భారతదేశంలో నిజాయితీగా అనేది ఒప్పుకోవడం అనేది ఉండట్లేదు పాశ్చాత్య దేశాల్లో అయితే ఉంటుంది ఏదైనా ఏదైనా ప్రతిపక్షం నిజాయితీగా ఒక పని చేస్తే సభాష్ మంచి పని చేశారు అని వాళ్ళు మెచ్చుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఇలా ఉండట్లేదు ప్రతి దాని కొర్రీలు పెట్టడం వల్ల మనం ఏమవుతుంది డెవలప్మెంట్ ఉండట్లేదు కాబట్టి ఈ పది విలువలు ఆయన చెప్పారండి మనం ఫర్దర్గా ఆయన ఇంకా నీట్గా ఏం చేశారో విపులంగా మనం చర్చించుకుందాం మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ టువర్డ్స్ సొసైటీ సమాజ పరంగా మనకి బాధ్యతలు అనేవి ఉన్నాయి వాటిని నిర్వర్తించాలి కానీ ఏ మనిషి కూడా దానికి సిద్ధంగా లేడు డీప్ రూటెడ్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ అండ్ లెస్ రెస్పాన్సిబుల్ టువర్డ్స్ కమ్యూనిటీ ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ తన కుటుంబాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అనుకుంటున్నాడే కానీ సమాజానికి తాను ఏం చేయాలనేది తెలియట్లేదు ముందుగా ఎట్లా ఉన్నాడంటే మనిషి నా దేశం అని ఉన్నాడు తర్వాత నా ప్రాంతం లేదా నా భాష నా రాష్ట్రం నా రాష్ట్రం నా భాష నా ప్రాంతం తర్వాత నా కులం తర్వాత వచ్చేసి నా కుటుంబం అనేసి పెద్ద కుటుంబాలని విచ్ఛిన్నమైపోయి చిన్న కుటుంబాలు నేను భార్య పిల్లలు అనుకున్న వ్యక్తి ఈనాడు నేనే నేనుంటే చాలు అన్నట్లుగా మారిపోయింది అయితే ఇది దీని ఇది పాశ్చాత్య దేశాల్లో కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంది అంటారు తన గురించి ఆలోచించే కన్నా సమాజంగా ఏకంగా మంచి జరుగుతుందంటే వ్యక్తి తేగానికి సిద్ధపడుతున్నాడు పాశ్చాత్య దేశాల్లో అంటారు ఎందుకనంటే ఇక్కడ 
కుటుంబ విలువలు ఉన్నాయి కుటుంబాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని తండ్రి త్యాగం చేస్తాడు తల్లి త్యాగం చేస్తుంది చెల్లి కోసం అన్న తమ్ముడి కోసం అన్న త్యాగాన్ని చేస్తారు కానీ సమాజం కోసం త్యాగం చేయడానికి మాత్రం సిద్ధం లేరు లేదా ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధం లేరు త్యాగం కూడా చేయనక్కర్లా ఏం చేస్తారు వీధుల్లో చెత్తను పోస్తుంటారు లిటర్ ద స్ట్రీట్స్ ఎట్లా పడితే అట్లా పోస్తున్నారు అదే మన ఇళ్లలో పోసుకుంటాం పోసుకోము అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి కానీ బయట సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎలా అయిపోయినా మాకు అవసరం లేదు అనేది ఒక విధానం ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇన్ ద వెస్ట్ యుఎస్ కెనడా యూరప్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఇండివిజువల్స్ అండర్స్టాండ్ దట్ దే హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ టువర్డ్స్ దేర్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా వాళ్ళకి నేర్పించిందంటే సమాజానికి మీరు ఏ విధమైన అపకారం అనేది జరిగించకూడదు అనేది ఫర్దర్ దే జనరలీ సాక్రిఫైస్ మోర్ ఫర్ ద సొసైటీ దానాస్ మన భారతీయుల కన్నా కూడా పాశ్చాత్యులు తమ దేశం కోసం తమ దేశాల్లో ఉన్న సమాజం ఏదైతే ఉందో సమాజం దానికోసం ఎక్కువగా త్యాగాలు చేస్తారు మనకన్నా కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎన్హాన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అందుకని అక్కడ జీవన ప్రమాణం అనేది పెరిగింది రోగాలు అనేవి తగ్గుతాయి ఈ విధంగా లేకపోతే ఎట్లా పడితే అట్లా మనం చెత్త తీసి పక్కవాడి ఇంట్లో వేస్తే పక్కవాడు కూడా మనలాంటి మనిషి అని మనం గ్రహించాలి అలానే బస్సుల్లో కానివ్వండి కార్లలో కానివ్వండి ఎట్లా పడితే అట్లా మనం చెత్తని మనది కాదులే అని వేసేస్తూ ఉంటాం దిస్ ఈజ్ వేర్ వీ నీడ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ ఇది పాశ్చాత్యుల నుంచి మనం నేర్చుకోవాలని చెప్తున్నారు ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు హౌస్ ఏమో మనం క్లీన్ గా ఉంచుకుంటాం కానీ పార్క్ అయితే ఎట్లా పడితే తిని అట్లా చెనక్కాయలు శన తినేసి ఆ తొక్క అంతా ఎట్లా పడితే అట్లా బెంచి పక్కనే వేసేస్తూ ఉంటాం ఇదంతా కూడా ఇట్లా ఉండదు పాశ్చాత్యుల్లో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు సమాజాన్ని మొదటి స్థానంలో ఉంచుకుంటారు సమాజం అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తులకి మనం ఎటువంటి అపాయం చేయకూడదు వారికి మనం వీలైనంత సాయం చేయాలని ముందు సమాజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు కారణం వాళ్ళు మనం కూడా సమాజంలో వ్యక్తులమే అని వారి భావన రెండో అంశం అండి కరప్షన్ ఫ్రీ రిలేటివ్లీ భారతదేశంతో పోల్చుకుంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో అవినీతి అనేది లేదు అంటున్నారు నారాయణమూర్తి గారు ఇక్కడ అవినీతి ఉంది ట్యాక్సెస్ అనేవి ఎవరు కట్టరు ఎగనామ వేస్తారు ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్తాడు ఏంటంటే ఒక మంత్రి గారు పదేళ్ల దాకా కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ అనేవి దాఖలు చేయలేదు అనేసి అసలు ఈ విధంగా పన్నులు ఎగవేస్తే ఎట్లా అని అడుగుతారు తర్వాత కాంట్రాక్టర్స్ ఆఫీ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళందరికి కూడా ముడుపులు అంటే డబ్బులు ఇస్తారు ఇచ్చేసి నాసి రకపు వాటిని రోడ్లని బ్రిడ్జ్లని కడతారు ఎందుకు కడతారు వాళ్ళు ఆ బ్రిడ్జిల మీద జనమే కదా అయ్యో మన సమాజంలో ఉన్న ప్రజలు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలే కదా వీటి మీద నడిచేది అనే అవగాహన గనక అతనిలో ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ పని ఏమాత్రం కూడా చేయడు తర్వాత ప్రయారిటీ టు సోషియేటల్ ప్రాబ్లమ్స్ సమాజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉన్న సమస్యల్ని ముందుగా తీర్చాలి ఇన్ ద వెస్ట్ అదే పాశ్చాత్యులు అయితే పీపుల్ సాల్వ్ సోషియేటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రొయాక్టివ్లీ అసలు ముందు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చేదే దేనికి సమాజం దృష్ట్యా ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అందరికి ఉన్న ఏకైక ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందనుకోండి దాన్ని తీర్చేస్తారు కానీ భారతదేశంలో అలా జరగదు ఉదాహరణకి కేఎల్ రావు గారు అనే మహాశయుడు ఏం చెప్పారంటే ఉత్తరాన దక్షిణాన ఉన్న నదులని గనక అనుసంధానం చేస్తే ఒక గ్రిడ్గా గనక ఏర్పరచుకుంటే వీటిని కలిపితే మనకున్న కరువు ప్రాబ్లం పోతుంది అనేసి నలభై ఏళ్ల ముందు చెప్పారనమాట ఆయన ఇరిగేషన్ ఎక్స్పర్ట్ చెబితే దానికి అనుగుణంగా ఇంతవరకు జరగలేదు ఎందుకు ఈ విధంగా చెప్పారు అంటే భారతదేశంలో పుష్కలంగా ఉత్తర భారతదేశం ఉన్న సమయంలో దక్షిణ భారతదేశంలో కొంచెం కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడడం అలానే దక్షిణ భారతదేశంలో పుష్కలంగా ఉన్న సమయంలో ఉత్తర భారతదేశంలో కొంత కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడతాం దీన్ని కనుక ఎత్తిపోతలో ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం ద్వారా చేసి ఆ నీటిని కనుక అనుసంధానం చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ తీరుతాయి అనేది కేఎల్ రావు గారి ముఖ్య అంశం కానీ దాన్ని ఇంతవరకు తీర్చలేదు ఇటీవలి కాలంలో ఒకటి రెండు మాత్రమే మనం విన్నాం అలానే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఒక థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది బెంగళూరుకి అవసరం అని తేల్చారు కానీ ఇంతవరకు 
అది జరగలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ వ్యక్తిగత స్వార్థాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వ్యక్తిగత స్వార్థాలు ఎక్కువగా ఉండడం ద్వారా ఎవరు కూడా ముందుకు రారు ఇంకా పైగా దానికి కొర్రీలు అనేవి ఎక్కువ పెడుతుంటారు అట్లానే నలభై ఏళ్ళుగా బాంబేలో ఉన్న మిలన్ సబ్వే అలానే అధోగతిగా ఉంటుంది అది ప్రయాణానికి చాలా భారంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని ఎవరు కూడా పట్టించుకోవట్లేదు థామస్ హంటర్ అనే వ్యక్తి ఒక మాట అంటాడంట ఐడిల్నెస్ ట్రావెల్స్ వెరీ స్లోలీ బద్దకం అనేది నత్తలాగా నడుస్తూ ఉంటుంది కానీ పేదరికం అనేది తొందరగా దాన్ని దాటపేస్తుంది భారతదేశం పేదరికం అవ్వడానికి వేగవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే కారణం అనేసి నారాయణమూర్తి గారు అభిప్రాయ అభిప్రాయపడుతున్నారు అరిస్టాటిల్ వర్డ్స్ని కనుక మనం చూసుకుంటే వీఆర్ వాట్ వీ రిపీటెడ్లీ డూ మనం ఏదైతే ఉన్నామో మనం అలవాటుగా చేసేదే మనం మనం బద్దకస్తులుగా చిన్నగా పనులు చేసుకుంటా పోతుంటే మనం బద్దకస్తులం అనే అర్థం అంటున్నారు నెక్స్ట్ నాలుగో విలువ అకౌంటబిలిటీ జవాబుదారితనం ఇండియాలో ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ యుఆర్ ద లెస్ ఆన్సరబుల్ యుఆర్ మీరు ఎంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్తే ఎవడికి జవాబు చెప్పనక్కర్లా పొలిటీషియన్ నో ఐటీ రిటర్న్స్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ పదేళ్ల పాటు ఒక పొలిటీషియన్ ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేయలేదు అంటే మీరు సంపాదించే సంపాదన ఎంత దానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత పడుతుంది అనేది తెలుస్తుంది ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేయడం ద్వారా దాని ద్వారా మీరు ఆదాయపు పన్నును కట్టాల్సి ఉంటుంది అసలు ఆదాయపు పన్నునే పది సంవత్సరాల పాటు అతను దాఖలు చేయకపోతే అంటే ఎంత ఎత్తులోకి మీరు వెళ్తే వారికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం అనేది మీకు లేదని తర్వాత భారతదేశంలో వందకు పైగా నష్టాలు వచ్చే పబ్లిక్ సెక్టార్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కానీ అవి ఉన్నాయి అంటే సంస్థలు ఉన్నాయి వాటిని ఆ మేనేజర్స్ మీద ఎలాంటి చర్యలు కూడా తీసుకోరు అవి నష్టాల్లో నడుస్తున్నా ప్రభుత్వానికి ఆదాయం తేకపోతున్నా కూడా వాటిని వాటి మేనేజర్స్ని ఎవ్వరు ఏమి అనడానికి వీల్లేదు అంటే జవాబుదారితనం అనేది భారతదేశంలో లేదు అదే పాశ్చాత్య దేశాల్లో అయితే ఖచ్చితంగా జవాబు చెప్పాల్సిందే తర్వాత డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటే శ్రమ చేసే వ్యక్తి ఏంటంటే ఇక్కడ గౌరవించబడతాడు ఎక్కడ పాశ్చాత్య దేశాల్లో కానీ ఇక్కడ చెమట చిందే వ్యక్తికి గౌరవం అనేది ఉండదు కేవలం వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అంటే ఖాళీగా లేకపోతే కూర్చొని చేసే పనులు ఏసీ గదుల్లో కూర్చొని చేసే పనులకు మాత్రమే విలువ ఉన్నట్టుగా భావిస్తారు కానీ ఇక్కడ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఆ విధంగా ఉండదు ఆఖరికి రైల్వే కూలి పాశ్చాత్య దేశాల్లో సూటు బూటు వేసుకొని చక్కగా కారు నడుపుకొని పక్కన పెట్టేసి మామూలు డ్రెస్ వేసుకొని తన పని చేసుకొని మరలా ఆ డ్రెస్ను విడిచిపెట్టి సూటు బూటు వేసుకొని కారులో వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అనేది అట్లా ఉంది ప్రతి వ్యక్తిని కూడా గౌరవించడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాదు ఆ సూటు బూటు వేసుకునే వ్యక్తి తాను చేసిన పనిని గొప్పగా భావిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగా పనికి సూటు బూటు వేసుకొని వస్తాడు తన డ్రెస్ ఏదో వేసుకుంటాడు పని చేసుకుంటాడు మళ్ళీ సూటు బూటు వేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఇక్కడ అలాంటి పనులు చేయాలి అంటే చాలా నామోషిగా భావిస్తారు ఇటీవలి కాలంలో ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ ఉద్యోగం ప్రకారం ఏంటంటే ఇంటింటికి కూడా కొన్ని సర్కుల్ని తీసుకువెళ్ళి జనాలకి ఇవ్వాలి అయితే దానికి ఒక రిక్షాని ఏర్పాటు చేశారు ఆ రిక్షాని చూసి చాలామంది ఉద్యోగాలు వదిలేశారు కారణం ఏంటంటే ఇంత చదువు చదివి నేను రిక్షా తొక్కాలా ఎండలో లేదా సాయం పూట కానీ తొక్కి తీసుకెళ్ళవచ్చు కానీ ఇంత చదువు చదివి నేను రిక్షా తొక్కాలా అంటే డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ని గమనించట్లేదు ఎవరు కూడా శ్రమలో గౌరవం ఉందనేది గమనించట్లేదు అనేసి ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు తెలిపారు అదే పాశ్చాత్య దేశాల్లో అయితే మాత్రం ఆ మైండ్ సెట్టే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వీళ్ళేం మర్డర్లు నేనేం మర్డర్లు మానభంగాలు చేయట్లా కష్టపడి పనిచేస్తున్నాను నేను గౌరవించబడతాను నేను గౌరవం నాకు నానే నాకు నేనే ఇచ్చుకుంటాను అనేసి భావిస్తారు తర్వాత ఆరో విలువ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంటిమేట్ ఈవెన్ వితౌట్ బీయింగ్ ఫ్రెండ్లీ చూడండి కొంతమంది అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం పెద్ద పెద్దోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రెండు నిమిషాలు అయ్యా ఎలా ఉన్నారు ఏందని చెప్పేసి మాకు ఇది కావాలి అని అడిగేస్తారు ఎందుకంటే ఇది ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తికి చాలా సార్లు భారతదేశంలో ఎదురైన పరిస్థితి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు వచ్చి రెండు నిమిషాలు మాట్లాడి నారాయణమూర్తి గారు మా బాస్ గారు నన్ను క్రమశిక్షణ చర్యలకు గాను నా ఉద్యోగం పీకేశారు కొంచెం ఫోన్ చేసి మీరేమైనా చెప్తారా మా బాస్ గారు అడిగాడు ఆయనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అదే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా ఆయన్ని ఏ ఫేవర్ కూడా ఆ విధంగా అడగలేదు 
రుడ్డ్యాడ్ కిప్లింగ్ గారు చెప్పిన ఒక మాట ఆయనకి ఎప్పుడు గుర్తుకొచ్చేది ఏ వెస్ట్నర్ కెన్ బి ఫ్రెండ్లీ వితౌట్ బీయింగ్ ఇంటిమేట్ మీతో ఒక పాశ్చాత్యుడు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు కానీ మీ నుంచి పైసా కూడా ఆశించడు కానీ ఈస్ట్నర్ అంటే ఇటు ఏదైతే ప్రాచ్య దేశం వాళ్ళు ఉన్నారో లేదా ఇండియా సైడ్ తూర్పు దేశాల వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం మీతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండకపోయినా ఇది కావాలి ఒక రకంగా అడుక్కుంటారు అనేసి అర్థం అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనలిజం భారతదేశంలో ప్రొఫెషనలిజం అనేది పెంపొందించబడాలి పాశ్చాత్యుల్లో ప్రొఫెషనలిజం ఉంది టయానికి వస్తారు అంతేకాదు వాళ్ళ ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళకి కింది స్థాయిలో ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా కానీ పని దగ్గరకు వచ్చేసరికి చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తారు ఏదైనా తేడా వస్తే ఏంటంటే భారతదేశంలో అయితే అలా ఉండదు పని వేళల్లో సరిగా రావడం అనేది జరగదు అంతేకాకుండా ఆ పనుల్లో తమ వర్గం వాళ్ళు ఉంటేనో లేకపోతే తన స్నేహితులు లేదా బంధువులు ఉంటేనో అక్కడ వ్యవహారాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రొఫెషనలిజం అనేది భారతదేశంలో అలవాటు చేసుకోవాలి అది నేను పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి నేర్చుకున్నానని చెప్పడం జరిగింది తర్వాత మెరిటోక్రసీ మెరిట్ ఉన్నవాడే రాజ్యం చేయాలి అది ఎక్కడైనా సరే ఇళ్లల్లో చూడండి జనరల్గా కొన్ని ఇళ్లల్లో స్త్రీ లేదా ఆడవాళ్ళు చాలా తెలివిగా ఇంటిని చక్కగా తీసుకుని వెళ్తుంటారు దాన్ని పురుష పుంగువులంతా కూడా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటారు మెరిట్కి ఇక్కడ బేస్ ఉండదు మెరిట్కి ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఉండదు పురుషుడే ఆ ఇంటిని ఏ విధంగా అయినా నడపాలి అంతే స్త్రీలకి ఎంత మెరిట్ ఉన్నా కానీ దాన్ని తొక్కేయడమో లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేయడం అనేది జరుగుతుంది చాలా చిన్న ఏజ్ల నుంచే పాశ్చాత్య దేశాలు వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం చేస్తారంటే ఆలోచనల్లో వాళ్ళు స్వతంత్రులు అవుతారు వాళ్ళ స్వతంత్ర ఆలోచన వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ భారతదేశంలో ఆ విధంగా ఉండదు సపోజ్ ఉదాహరణకు తీసుకుంటే ఆడపిల్లలు నువ్వు ఇలానే ఉండాలి ఆమెకి స్వతంత్రంగా ఆలోచించే అవకాశం ఏమాత్రం కూడా ఇవ్వరు ఫ్యూడల్ ఆలోచనలు ఒకళ్ళ కింద ఉండడమే ఆయన చెప్తున్నారు ఐ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ హూ ఆర్ అదర్వైజ్ బ్రైట్ రిఫ్యూజింగ్ టు షో ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ప్రిఫరింగ్ టు బి టోల్డ్ వాట్ టు డూ బై దే బాస్ చూడండి చాలా తెలివి గల వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ పరిస్థితులు ఎలా చేస్తారంటే భారతదేశంలో నేను చెప్పింది చేయాలంతే నీ డ్యూటీ తెలివైన ఉద్యోగులు ఎంతమంది కింది స్థాయిలో ఉన్నా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అంటే లేదా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి చేద్దాం అనేది కూడా ఉండదు బాస్ గారు ఎలా చెబితే అలా చేయాలి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ముక్కు సూటిగా వెళ్ళమన్నారట ముక్కు సూటిగా వెళ్ళమంటే ముక్కు సూటిగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఒక గోడ వస్తే దాన్ని కూడా దూకి వెళ్ళారంట తీరా చూస్తే అతను పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నాడు అదేంటయ్యా అంటే మీరే కదా ముక్కు సూటిగా వెళ్ళమన్నారు అందుకని నాకెందుకు రోడ్డు అటు వస్తే ఇటు వస్తే అటు చీలితే నాకెందుకు అని ఇంటి గోడను దూకాను ఇంటి ఓనర్ కేసు పెట్టాడు అన్నారు ఆ విధంగానే ఉంటుంది భారతదేశంలో కొన్ని ఉద్యోగాల పరిస్థితి వాళ్ళు వాళ్ళ బాస్ చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేయడానికే పూనుకుంటారు అంతే తప్ప వాళ్ళ మెదడును వాడడానికి ఏమాత్రం ఇష్టపడరు ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం సమస్య గనక వస్తే తర్వాత బాస్ చేయమన్నాడు చేశాను అని చెప్పగలిగే ఒక మంచి లూప్ హోల్ దొరుకుతుంది దాన్ని ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవడం అనుకుంటారు తర్వాత ఆయన చెప్పిన తొమ్మిదో విలువ రెస్పెక్ట్ టు కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లికేషన్ ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా నేను ఈ పనిని ఈలోగా చేస్తాను అని చెప్పడం జనరల్గా మన భారతదేశంలో పెళ్లిళ్ళు ప్రమాణాలతో ముడిపడి ఉంటాయి అంటే ప్రమాణం చేస్తే దాన్ని ఏమాత్రం కూడా అది పవిత్రమైంది దాన్ని వదులుకోకూడదని భావిస్తూ ఉంటారు అది పవిత్రమైందే మరి కాంట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా సంతకం పెట్టి చెప్తారు ఈలోగా చేస్తాను అని కానీ అది నెరవేర్చరు అది నెరవేర్చకపోగా దాన్ని ఇంకా వాయిదాలు వేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా మనకి పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలు జరిగే వాటిల్లో వీటిల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం అట్లానే యుఎస్ ఈయన అమెరికాకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పారంట ఇక్కడ భారతీయ విద్యార్థులు లోన్లు తీసుకొని ఎగవేత వేస్తున్నారు వాళ్ళేమి లేక ఎగవేత వేయట్లేదు భారత విద్యార్థులు ఎవరైతే వచ్చారో యుఎస్కి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చక్కగా చదువుకుంటున్నారు మంచి ర్యాంకులతో పాస్ అవుతున్నారు గొప్ప గొప్ప జీతాలు ఉండే పనులు కూడా చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు లోన్లు ఏమాత్రం తీర్చరు దీనివల్ల నష్టం ఏంటంటే స్వార్థం యాక్చువల్గా వీళ్ళ స్వార్థం అనమాట వీళ్ళకి జీతాలు ఎక్కువ వస్తాయి నేను పే చేయను అనుకుంటారు దానివల్ల నష్టం ఆ వ్యక్తికి ఉండదు కానీ సమాజానికి ఉంటుంది తర్వాత నుంచి ఎవరు కూడా విద్యార్థికి సంబంధించిన లోన్లు ఏమాత్రం కూడా 
వారు ఇవ్వరు అంతేకాకుండా భారతదేశంకి భారతదేశానికి ఒక చెడ్డ పేరు అనేది అక్కడ రావడం అనేది జరిగింది తర్వాత ఇంటెలెక్చువల్ ఆనెస్టీ ఏదైనా ఉన్నది నిజముంటే నిజమని ఒప్పుకోవడం లేదా తప్పుకోవడం కానీ ఇది చేయకుండా ఓటించడం అనేది జరుగుతుంది భారతదేశంలో అంటారు పొలిటికల్ లీడర్స్ యూజ్ మొబైల్ ఫోన్స్ టు టెల్ జర్నలిస్ట్స్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ దట్ దే డు నాట్ బిలీవ్ ఇన్ టెక్నాలజీ రాజకీయ నాయకులు ఫోన్లలో మాట్లాడుతూ అటువైపు జర్నలిస్ట్ పాత్రికేయ మిత్రులు ఉంటారు వారితో అయా నేను టెక్నాలజీ నమ్మను అనేసి వాళ్ళతో చెబుతూ ఉంటారు కానీ వీళ్ళలో ఫోన్ వీళ్ళు ఫోన్లలో మాట్లాడుతుంటారు టెక్నాలజీని నమ్మను అనేసి వాళ్ళతో చెబుతూ ఉంటారు మరి టెక్నాలజీని నమ్మని మీరు ఫోన్ ఎందుకు వాడుతున్నారు ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం ఇటీవలి కాలంలో మాకు ఈవీఎంస్ మీద నమ్మకం లేదు మాకు టెక్నాలజీ మీద నమ్మకం లేదు అంటారు మీరు వాడే ఫోన్లు టెక్నాలజీయే మీరు వాడే బండ్లు టెక్నాలజీ ద్వారా వచ్చినాయే మరి ఈవీఎంస్ని ఎందుకు నమ్మరు అంటే నమ్మం అంతే ఎందుకంటే ఓడిపోయాము అంటే ఇటీవల జరిగిన ఒక ఉదాహరణని మీకు చెప్తే మీకు అర్థమవుతుందనే తప్పించి ఎవరిని కూడా ఇక్కడ కించపరచాలనే ఉద్దేశం ఏమాత్రం కూడా లేదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారి అభిప్రాయాలే తప్ప వేరే విధంగా మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోవద్దు అవర్ డ్యూటీ ఈస్ టువర్డ్స్ ద కమ్యూనిటీ యాజ్ ఎ హోల్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇట్స్ టువర్డ్స్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ మీరు కుటుంబాన్ని ఎంత చక్కగా చే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనుకుంటారో సమాజాన్ని కూడా అంతే చక్కగా మీరు చూసుకోవాలి సమాజానికి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా కుటుంబాన్ని తాకుతుంది అయితే భారతదేశంలో కుటుంబ విలువలు కూడా కొంత పతనానికి దారి తీసినాయి ఎట్లా అంటే పెద్ద కుటుంబాలుగా ఉన్న భారతదేశం రాను రాను చిన్న కుటుంబాలు తర్వాత చిన్న కుటుంబాలు కూడా చాలా చట్టాల వల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తుంది అయితే ఇంటెలెక్చువల్ ఆనెస్టీ అనేది మనం ఉన్నది ఉన్నట్టు ఒప్పుకోవాలి అంటారు హెన్రీ బీచ్ అనే వ్యక్తి ఏం చెప్పారు చూద్దాం కల్చర్ ఈజ్ దట్ విచ్ హెల్ప్స్ అస్ టు వర్క్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ సంస్కృతి అన్న కల్చర్ ఏదైతే ఉందో అది సమాజాన్ని మెరుగైన సమాజానికి తీసుకువెళ్ళాలి అంతే తప్పించి చదువుతున్న కొద్దీ ఎదుగుతున్న కొద్దీ స్వార్థం పెరిగిపోతూ అంతా కూడా నేనే బాగుండాలి నేనే అన్ని అనుభవించాలి అనుకుంటూ ఉండడం అనేది మూర్ఖత్వం కిందికి వెళ్తుంది హెన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఐ డు బిలీవ్ దట్ వీ కెన్ మేక్ అవర్ సొసైటీ ఈవెన్ బెటర్ బై అసిమిలేటింగ్ దీస్ వెస్ట్రన్ వాల్యూస్ ఇన్ టు అవర్ ఓన్ కల్చర్ కాబట్టి ఏదైతే పాశ్చాత్య విలువలు ఉన్నాయో అవి మన భారతదేశంలోకి తెచ్చుకుందాం ఒకనాడు అంటున్నారు కదా మీరు పురాతన భారతదేశంలో ఇవన్నీ ఉండేవని వాటిని మరలా ఏం చేసినారు పాశ్చాత్యులు నేర్చుకుని గొప్ప స్థాయిలకి వెళ్ళారు మనం కూడా ఆ విలువల్ని నేర్చుకుందాం కాబట్టి ఈ పది విలువలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో చెడు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సరి చేసుకుంటూ మన జీవితాలని చక్కగా మంచి తీసుకెళ్ళు తీసుకెళ్దాం చూడండి మనం ఏంటి ఫారిన్ కంట్రీస్ పాటించడం ఏందనేది అనుకోకూడదు ఎందుకంటే మీకు తెలుసు నోకియా అనే కంపెనీ ఉండేది అండ్ మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్స్ని తయారు చేయడం దాన్ని తన్నేది లేదు ఎక్సలెంట్ మారులెస్ అన్నారు ఈ కంపెనీ ఎప్పటికి పడిపోదు అన్నారు తాను కూడా నేనున్న దాంట్లో నేను కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏమీ లేదని అనుకుంది నోకియా ముఖ్యంగా డ్యూయల్ సిమ్ వస్తున్న క్రమంలో నోకియా దాన్ని నేర్చుకోవాలా తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు వస్తున్న క్రమంలో నోకియా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లని మిగతా కంపెనీలు దీటుగా తొందరగా నేర్చుకోలేకపోయింది దాంతో ఈరోజు పతనం అయిపోయింది ఏదైనా అంతే మనం రా వస్తున్న కొత్త వాటిని కొత్త టెక్నాలజీని కానీ కొత్త విలువల్ని కానీ మంచిని మనం వీలైనంతగా స్వీకరించాలి యాజ్ మనం రోజు ఏ విధంగా అయితే ఆహారం తీసుకుంటున్నా ఆ విధంగా అప్పుడు మాత్రమే మనం ఎదగలుగుతాం అది జీవితంలో అది దేశమైనా ఏదైనా అందుకనే చెప్తారు సమస్త జననాం సుఖినో భవంతు సర్వే జన సుఖినో భవంతు అంటే అందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలాట్